I know that you are having a hard time right now That everything seems to crumble around you Nu är vi i Tyskland, Sastnitsch. Och det var väldigt tajt att köra in på den båten när alla var med husbil. Det var lite zigzackande och sådär och antennen tog i taket. Och Kat som stod framför mig där, en bit framför mig, han fick ju backa in. Han kunde inte köra runt där inne i bilen. Eller i båten. Så nu ska vi till ett ställe som heter Glove. Jag har hela 16 km dit. Väg 96B ska vi följa. Här har vi aldrig varit. Det ska bli kul. Ja, här var vanligt att pilar åt vårt tillhåll där så att man kunde köra åt andra Men jag följer ju strömmen, gör jag. De vill hitta ut. Eller om första bilen kör fel så kör, kör alla fel. <laughs> där ställer de sig, vi kan ta av Det hamnar direkt. Det var nog gratis där då. Ja, men vi har ju nog Ja. Vi åker vidare, gör vi. Put your trust into us and we will help you through Cause we only want what's best What is best for you Det var inte lätt att hitta det här, men Hafe står det på den skylten där och en husbil på det måste vara Glome, jakthafens ställplats. Och genom ett gågott in i ett radiosområde. Ja, ja. Alla medel är möjliga. Det är en gågåta detta alltså, mitt i ett bostadsområde. Ganska häftigt ändå. Jag läste på appen att det var i alla fall öppet. Wow. Kolla vad häftigt. Ja visst är det fint. Det är jättefint. Wow. Ja det är fint här ja. ja nu är det frågan vilket jag ska ha. Ska det höger direkt här eller? Ja det ska jag nog då. Det här borta husby. Ja just det, det är ju gångväg där ju. Hit det måste jag gå. Allt är rörsjär i. Vad efter dem? Jag ska köra efter det här, ja. Ja, det fina semesterboster där uppe. Havsutsikt allihopa. Mycket folk i rörelse. Där får man köra sakta. Hyr de ut de husen eller vad? Jag vet inte om det, är... det är för... ser ut som hotell. Hotell eller spa eller någonting. Ja. Det kommer ju fullt här då. Nej, inte så här års. Kan det inte vara. En och annan står säkert. Ja. Vi kör ner här. Ja, det står faktiskt många bilar där. Ja, tror det finns plats för oss då? Vet jag inte. Det kommer ju fullt. Det kan vara fullt, man vet aldrig. Jävligt fullt ut. Oh. Det är fan inte en plats ledig då. Är det ingen ledigt här så får vi sätta oss och fundera vad vi ska. Mm. Jävlar, det finns nog ingen plats. Nej. Det här är en plats ledig. Det är ledigt där. Det är ledigt där. Mm. Kör min nosen för alla. Fråga alla. Tjenare. Tjenare. Vi fick faktiskt plats här i Glome, här jakthafen fick vi. Det fanns inte många platser kvar. En plats, där knörde vi oss in vet du. Så att det är inte fyra meters regeln här utan de står lite hur som helst. Det är... Jag har en meter till bilen på ena sidan och kanske tre, fyra till andra då va? Så att de står lite konstigt här gör de. Och en som eldar bakom oss. Ja, en som eldar. har sån här... Eh, el... Eldkorg. Eldkorg, ja precis bakom vår bil eldar så det kommer lite lukt i bilen här med. Vad ska man göra? Nej. Så är det tyvärr. 
Eh, här nere i alla fall vår värme. Jag var ute och koppade in elen nu och allting. Och det är alltså helt annan skillnad än i Göteborgs trakten. Det har varit snöbrant regn och här är det riktigt skönt nu. Vår solen eh, gassar på där bak. Och det var säkert en 5-6 plus kvar ute. Och eh, solen värmer gott. Så här står vi nu i två nätter tänkte vi stå här. 20 euro på natten då med el då. Ska koppla av i två dagar. Det har varit en hektisk helg och hektisk dygn om man säger så. Det har ja. varit. Så. Men ni hänger med också. Och så komma fram ölen. Ja just det. Komma fram ölen har vi också. Det glömde jag. Så är det. God middag. God middag, god middag. Lite småkyligt idag men solen visar sig från sin bästa sida idag igen. Lite blåsigt idag också. Nu står vi här vid jakthaffen i Glove. Gör vi. Vi har stått här en natt nu och vi har sovit riktigt gudomligt. Vi var riktigt trötta igår. Vi klarade oss vid ja, kvällen där och ja, man brukar väl lägga sig på kvällen. Eh, elva timmar har vi sovit har vi gjort i alla fall. Det vet jag. 10 till nio eller sånt där. Vi tar lite en promenad här i hamnområdet och visar lite grann runt hur det ser ut här i jakthaffen Glove. Ja, där är ställplatsen då. Så är det en plåtig som står där borta. På en vanlig parkeringsplats, han får plats där. Men ställplatsen är där då. Nu finns det inte en plats ledig som du ser, men där borta där vi står. Där är någonstans, där är det i neon. Det är de folk parkerat lite konstigt för att de står liksom ända till höger och vänster och de vita sträckorna va? så att eh, han plåter sig bredvid oss, han hamnar riktigt nära, han skulle ha stått på den andra kanten istället. Men det var 20 euro natten här bara, 40 euro för två nätter har vi betalt och då ingår el, eh, toatömning och vatten skulle också ingå men det är, vi har inte hittat det, något vatten än. Men vi hittar det säkert snart. Ja, de har en jättefin sån här eh, båtramp här då för båt och släp då. Jättefin i det. Ja, vi har sett folk som har sjösat båtar och ätat upp båtar har de gjort. Det kanske är sådana där som har dem över dagen bara i vattnet sedan åker de iväg och eh, fiskar någonstans. Här har de eh, dieseltank med. Men det är nog ingenting för oss då jag, utan eh, det är för båtarna och tankar då. Här ser det ut att vara något. Vi tittar närmare. Vi hittade i alla fall eh, gråvatten och eh, tobakassettstömningen här då. Det är på samma hål där, men det går att köra bilen hit så man får gå med tobakassetten och tömma den då. Får man göra. Vi står där. Grauvasser och svärsvasser. Jag förstår inte riktigt det här. Det står grauvasser, gråvatten 5 meter, svärsvasser 1 meter svartvatten då. Toaletter ska tömmas där. Grauvasser 5 meter. Kan det verkligen vara här? Det här är ju dagvattenavlopp ju. Där en. Där igen. Men där är någon grej också. Man ska backa bilen på den tror jag. Och tumma. Ja men det ska du veta. Ja jag ska veta det. Ja, men jag kan fråga någon. Jag vet ju inte riktigt än. Men det var inte långt från ställplatsen av allvar lite. Ja så är det två stycken slangar här då. Vattenslangar. Den kortare, den blåare är till toatkassetten och så hänger den där till dricksvattnet då. Men jag tycker de hänger för nära. Det är klart de hänger för nära. Den har nog varit i en och annan toakassetten också. Ursäkligt. Ja, antingen får man... Kan jag koppla en egen? Japp, koppla en egen. Det är en snabbkoppling där. Det är det. Där ja. Snabbkoppling. På koppla eget. Det är dusch och toalett här också med kod och den koden borde förstå på biljetten. Jag har inte kollat så noga än. Jag får kolla det sen på att göra. Och här var det rejäl sandstrand. Det är nog välbesökt på sommaren detta. Jag vet inte hur lång den är va, men den är ju säkert en mil. Där borta är det sandstrand fortfarande. Och så är det en byggnad där då som vi ska titta på det för något. Och så bakom där fortsätter sandstranden. Det är hela bukten här i sandstrand. Det ser ut att vara någon servering här för att se att folk sitter här med kaffekoppar och sånt. Det är något som heter Fischerbrötchen, Fischermans någonting. Fischerbrötchen, det står för fiskrullad va? 
fiskrullar va? Jag tror det var fiskrullar det stod för. Den lilla båten där. Men det är stängt nu så den stod öppet i den säkert någonstans. Inte riktigt högsäsong än men till påsk är det säkert öppet. Vi tar den här trappan upp här ska vi se. Och så finns det upp en utsiktspost i det. Och du väntar ner eller? Ja. Ha så gött. Det var ju kallt där uppe. Det blåser nog. Nu ser man kaxtidsklipp där borta. Vi kör förbi med katamaran när vi kommer hit. Vi är på utsiktsposten här nu och man ser ganska bra här. Och höjdre är också lite grann. Det är ju roligt. Här är den här sandstranden då. Här. Och där har något hotellkomplex också. Så det är ett hotell tror jag. Det är något strandhotell och något slag. Och där, och där har vi staden Glove. En del av det. Lite villig på kanten där. Det här är hela hamnområdet. Det är ställplatsen. Vi är fjärde bilen från vänster. Så här heter stället i alla fall. Där vi är just nu. På ryggen. Ja, det var lilla rundan här i hamnen. Det med gråvatten ska vi luska reda på var det är någonstans. Det stod fem meter va? men man kan ju inte tömma det i en dagvattenbrunn heller. Va? Nej. Man tycker inte det. Jag ska fråga de granne här om de fattar något. Då ska vi vilja tömma det. Det är ju dumt att åka med ballast som inte man inte behöver med sig. Det var ju länge sedan vi tömde nu. Det var ju nog i... Ja, det var tömt sedan i torsdags fredags. Nej. Nej. Så är det. Fyra dagar. Så är det. Går du i bilen för det är kallt ute? Nej, inte nu. Nu har det väl gått. Nej, det är inte det. Nej. Nej. Vi vill ta en hutt. Nej. Nej, jag tar en hutt. Jag var bara tvungen att gå ut och uh, filma den här härliga soligången vi har här i jakthafen Globe. Det är riktigt läckert är det. Det är riktigt mysigt här ute idag. Ställplatsen är helt fullt med bilar. Fiskare har gått här hela dagen och fiskat och jag vet inte om de har fått något ingen aning. Solen går ner fort. Jag har knappt ut, men jag har inte filmat den här. Det är lite, lite folk i rörelse här är det. Måsar har aldrig rörde sig. Och här ser man platserna. Fissla en liten plats emellan de plåter sig där och uh, där. Den fiat är så stor där, en burstner. Där finns en plats ledig. Ja, ja. <hör> Imorgon ska vi till byn. Klove. Och handla på netto tänkte vi. Lite lokala maträtter och så. Och så kanske besöka en bankomat med geldautomat så man får lite euro i plånboken. Det är alltid bra att ha. Så att det blir nog en lugn natt här idag igen. Ha så gott så länge. God morgon. God morgon. Vi tar lite promenad till byn Globe här och vi ska gå till Gentautomat och sen går vi även till Netto och handlar lite påskmat. Och eh, det är ganska kyligt här ute så vi har satt och med mössa på mellan för att göra. Det är riktigt kallt ute i det. Kyligt, blåsigt. Var i, var i våren? Nej, det är inte kallt. Det har varit varmt i ett par dagar nu, men idag är det lite kyligare. Mulet. Men det är inte Nä, kallt. Men... Man blir varm om går. <laughs> du är så frusen av dig. Ja, jag är det. Finna gillar bastu. Bättre än kyla. <laughs> ja, ja. Men nu går vi i alla fall vidare här. Ja, våren är på gång i varje fall. Lite grann i varje fall. Ja, de har ju planterat en massa redan så att det kan inte vara så långt borta då. Här har de toaletten också, en pil. Vad var det finns? Det är borta i ställplatsen. Det är borta. Och... Det är borta i netto. Gångavstånd, 500 meter. Nu är det lite långt kvar. Nu ska vi vägen här bara dit. 
väldigt trafikerad väg här är det så vi får ta lugnt. Vi vill påköra, överköra. Då får man springa fort över vägen och kommer bilar. Påskvint har de hängt upp i buskarna med. Ser du inte? Ja. Mysigt. Häftigt. Kolla där då. Det är också. Jättefint. Nu är vi nära en geldautomat. Det här är ingen pizzeria, det här är Il Guardiano pizzeria, ice café, glass café då. Här ska det finnas en geldautomat i det här torget här, enligt Google Maps. Vi går runt och tittar lite. Jakten går vidare, en geldautomat ska finnas på det här torget här, men vi har inte hittat någon här. Vi fick fråga en och hon kunde ingen engelska och kan ingen tyska, men hon pekar lite grann. Så att vi ska gå runt en byggnad, så vi kollar vi tar bakom. Vi ska ha pengar, euro i plånboken. Där hittar vi den, euronet. Bara kortet funkar där i så nöjd. Alltså två kort med mig så något av dem borde funka. Ja, det löste sig med bankomaten här så att vi klarar oss i alla fall fram till påskaft. <laughs> Nej, vi klarar oss nu. Det gick bra. Då tar vi lite besök på konditori också. Här är en bakelse. Det har varit på netto och handlat. Ska bli gött. Ja, det blir mycket godsocker här man ser. Det är lite svårt att bestämma sig bara vad man ska ha. Men vi har kommit fram till något eller vad? Ja, vi tyckte att eh, matpriserna är lite, lite billigare än eh, hemma i Kungshamn i alla fall här i Tyskland. Och... Men eh, vi handlar lite alkohol med och den är ju betydligt billigare då i netto än hemma då. Det kan man säga. Nu ska man släppa hem allting också. Det man göra. Men det är tur att man har en sån här då. En dramaten med jul på alla tunga varor i den och så har vi lite bröd och grönsaker i kassen där. Den har varit nytta av. Ja, den är jättebra att ha. Den ska alltid med på våra husbilsresor. Ja, det är en härlig strandpromenad här med och den är jävligt lång i alla fall. Här har vi havet då. Du ser här hur långt den går. Den går jätte, jätte långt dit bort. Och det är då hotellet här som jag berättade om tidigare. Där. Det är väldigt mjukt, vitt, finkomlig sand i det här. Så jag sjunker ju röjerna ner lite grann som jag går till längre ner för att annars får man sanden in i bilen så här. Det är en riktigt fin sand här i det. Fritfullt ställe där. Ja. Och där står de som jag känner. Så, jag går ut i bilen. Ja, nu närmar vi oss med bilen här. Och jackan är uppknäppt. Fast det är ganska kyligt ute. Men man blir varm om går. Vi tjatar hela tiden om att det är kallt. Det är inte kallt. Nej, inte med rör på sig. Ja, ja. Det, det är det inte. Nu ska vi ta oss i bilen och planera nästa etapp att vi ska härifrån. Vi ska lämna det här stället idag. Nu åker vi vidare här från Glove, jakthafen. Vi åker 15 km norrut här på ryggen gör vi. Det fanns en ställplats där vid Knaus Camping någonting. Och idag är det dagen för eh, skärtorstan. Så att det kan ju vara så att vi kanske stannar över hela påskhelgen för att jag har hört att det ska vara fullt på med ställplatsen över påsk. Eftersom tyskarna är väl lediga på skärtorstan så de har fyra dagar ledigt. Så att... Eh, Glöm nu inte att prenumerera på vår kanal. Det är gratis. Ja, just det, ja, det är gratis. Ja. Skaffa ett Google-konto med inloggning så är samma inlogg till Youtube. Och så klickar på den lilla klockan på prenumerera rutan också. Så får ni alla aviseringar med. Så är det. Ja. Vi ses i nästa film. Vi ses.